，已经三吨了。公主腹内空空，滴水未进。再这样下去，公主会没命的。吃点东西吧。自己吃，我喂你选一个。李谦，我问你，你到底信不信我？信不信我们江家？我和周也行，给你换点别的。你回答我的问题。先吃点东西吧，不吃的话对胃不好。你还是不相信我？你就因为一个玉佩，旁人的几句话，你就不信我不信江家了？一块玉佩。旁人的几句话，在你眼里就如此轻巧吗？你可知道，那是我李氏上上下下几百条人命，那是我母亲的血海深仇，你知道吗？你父子二人笃定我爹屠村杀人，所以你把我留在这儿，是打定主意要慢慢折磨我，替你们李家报仇了。我恨你。如果恨我能让你好受些的话，你就痛痛快快的恨吧。爹，事情我都听说了，怎么会这样啊？你说我怎么就生了你哥这么一个不孝子？但是仅凭尼姑一面之词，就断定嫂嫂的父亲是杀害嫡母的凶手，我觉得这对嫂嫂太不公平了。你还帮外人说话？不，爹，这自从嫂嫂嫁给我哥那天起，他便是我们李家的一份子。你怎么能将他视为外人对待呢？况且我哥对嫂嫂爱若珍宝，朕出了事，最难做的应该是我哥才对。你们俩可真是亲兄妹啊！我看生你们两个就是为了来招我生气的。嗯、你们俩正事办不了，净给我惹事儿，赶紧滚！俺爹，还不滚！滚滚滚滚滚！哎。不是，爹，那你说我跟李谦关系好，你也知道我们两个人一向走得近，要是没什么特殊情况，我为什么要无故疏远他呀？人家是骏马，你是个傻，天天往他那儿凑。不是，这跟他是骏马有什么关系啊？有有本事，你也给我娶一个高门贵女回来呀！你看看李谦，自从娶了迦南公主以后，仕途可谓是平步青云，你呢？怎么就不知道好好为自己的前途筹谋筹谋？我问你，那全六曹尚书的四小姐，和怀化大将军的表妹，你怎么就看不上了？啊，他们哪家不比你强？啊，能帮衬你？不是爹，你怎么这么看不上我们金家呀？即便我娶了一个比自己家世显赫的女子回来，那人家又不傻，肯定知道咱们打的是什么主意啊！我娶回来之后，能给我什么好脸色看呀？哎，对了，爹，要不这样。你要是真羡慕李谦的话，你自己去娶个高门贵女回来。我，哎，爹，开玩笑，开玩笑。哎，爹，坐坐坐。你呀、啊，坐，坐坐坐。爹，人
人家李谦啊，有如今的成就啊，根本就不是因为娶了公主，人家是凭着自己的胆识跟本事闯出的一片天。你光看李谦当王爷、娶公主，您怎么没看人家两情相悦、真心相爱呀、啊？哦，对了，因为爹呀，你根本就不懂感情。不，你哪里是我的儿子？你你你，简直是我的克星！上个月的账目有些问题，你再重新再查一遍，派人将查好的账簿送到我府上、啊。是，大小姐，大小姐慢走。你先去吧。哎，金大人，介不介意我坐这里喝几杯？董小姐，好久没见，正好我正缺一个陪我解闷喝酒的人呢。金大人。嗯。我以为你期满回秉州，实属衣锦还乡，理应开心，怎的还愁上了呢？哎呀，这才哪门子衣锦还乡啊！离我所想的还差得远呢，更何况……何况什么？何况我爹追打了我一路，还是嫌我不争气。<笑>五年没见，没想到你还是如当初那般。哪般啊？说起来，我们还真的是五年都没有见。你不是说都城之中也有你们董家的产业吗？某位大小姐当时可是说，如果我不回来，她可是要过去的啊！你这是在怪我呀？我哪敢啊！哎，罢了罢了。护卫大哥，你可知都城副护军参领金霄在哪当值？这我哪知道？他现在是都城里的大红人，最多偶尔经过这里您这再不走，那可就要迟到了。迟到了就你活。